由于印度和中国之间的谈判尚未取得最终结果，据印度《亚欧时报》报道，中国人民解放军已经在拉达克附近的中印边境附近增加部署了红旗九远程防空系统，以提高该地区部队的防空能力。印度认为，中国此举加剧了该地区的紧张局势。印度军方正在密切关注中国的活动。二月，印度和中国都同意从拉达克东部的班公湖附近撤军，结束了长达十个月的边境对峙。自那以后。印度陆军和解放军一直在进行谈判，以寻找可能脱离实际控制线、急于摩擦点的方法。然而，中国也有不愿意退出、退让的地点，所以双方的谈判还在僵持。中印双方都在密切关注对方的撤军行动，主要是通过侦察机和无人机进行监控。而中国防空系统在拉达克边界附近的部署，使得印度感到非常紧张。今日，《印度报》引述印度政府高级官员的话说。印度情报机构正在密切监视这些武器系统和双方整个脱离接触的过程。这些先进的武器可能在对该地区飞行的印度飞机和直升机构成巨大的威胁。这些红旗九系统部署于一处野战直升机场附近，机场内有大量米幺七直升机正在运作。一位官员告诉《今日印度》，我们正在密切监视那里的防空系统和其他资产。该报告特别提到了红旗九和红旗二二地对空导弹系统。可以看到大批的作战车辆和配属车辆停留在那里。红旗九被认为与俄罗斯的 S 3 0 0和美国的爱国者防空系统大致相同，是使用主动雷达寻的远程导弹。印度认为，中国在边境部署远程防空系统的目的是针对印度在拉达克地区部署阵风战斗机的行为。近期，印度正式宣布阵风战斗机进驻拉达克，并开始携带导弹进行巡逻飞行。由于阵风战斗机具备强大的作战能力和侦察能力。因此，中国军队必须做出应对，在前线部署远程防空系统和先进的相控阵雷达，可以有效监测阵风战斗机的行动。而雷达的照射也可以使印度战斗机不敢过于接近边境。红旗九拥有非常大的射程，印度阵风战斗机现已在监控打击范围内。印度现役的武器中还没有哪种可以在其防御范围外就进行攻击。HQ 九也可以减少附近中国空军战斗机的执勤压力。毕竟，中国喀什和和田机场距离扎拉克都不算近，空中巡逻力量肯定会低于印度空军。印度媒体指出，由于多年来的忽视，印度陆军的防空力量非常落后。印度长期以来认为其空军足以压制巴基斯坦的空军，因此对防空力量的发展漫不经心。而高原地区复杂的地形也确实不适合防空系统的开展。印度现在正在采购 S 4 0 0系统。但目前交货还很慢，而引进的以色列巴拉克巴导弹虽然性能先进，但才刚刚试试成功，到批量装备部队还需要很长时间，所以印度的远程防空能力非常落后，近程防空能力也不乐观。除了防空火炮以外，只有箭石、阿卡什、黄蜂一类性能落后的导弹，而这些武器在纳卡冲突中已经被证明无法防御先进的现代化无人机，而对面的中国军队拥有着海量的无人机群。这也是具备国防自主能力和只能依靠引进的两个大国之间真正的实力差距。前段时间，菲律宾总统杜特尔特曾莫名其妙的消失了两周，而在这两周里，菲律宾国内也悄然发生了一些变化，主要体现在亲美势力的迅速崛起和非总统对华态度的急剧转变。此前，杜特尔特还一直强调，在南部海域问题上，想与中国寻求和平解决的方式。但是现在却突然改口，扬言要派军舰去南海宣示主权，这是怎么回事呢？据菲律宾媒体报道，在当地时间四月十九日晚间的电视新闻发布会上，菲律宾总统杜特尔特对媒体公开表示，如果中国开始在南部海域开采石油、矿产等资源，那么他将派遣军舰前往南海宣示主权，并且不排除发生流血冲突的可能性。我们都知道，在此之前，菲律宾总统杜特尔特对华的态度还是比较友好的。就连菲律宾军方挑起的牛轭礁争端，也在其压制下慢慢的缓和下来。但是为什么在消失两周之后，重回岗位的杜特尔特就像是变了一个人似的，突然对华强硬了起来？也许原因有以下几点：首先，菲律宾一直都在中美之间徘徊，这也是杜特尔特为菲律宾谋利的政治手段。他企图通过平衡外交，在中美之间达成一种平衡，在不得罪两国的同时，为菲律宾谋取最大利益。但是很显然，这种方式已经不适用于当前的国际形势了。在美国极力拉拢盟友对抗中国时，菲律宾如果不做出明确表态，那就绝对会被美国及其盟友们针对。其次，在杜特尔特消失的两周里，菲律宾军方与美军展开军演，加快了菲律宾亲美势力的迅速壮大。可能现在这股势力就连杜特尔特也难以控制了。还有明年就是菲律宾大选之际
。任期到头的杜特尔特即将下台，而他的女儿将会参加总统选举。不排除这是杜特尔特为了女儿得到更多的支持，故意对华强硬来讨好亲美势力。但是不管怎么说，菲律宾现在的做法无疑就是在上演农夫与蛇。对中国恩将仇报，全然已经忘记了中国在其饱受新冠疫情困扰的时候，及时伸出援手援助菲律宾大量新冠疫苗。不得不说，菲律宾的表现着实令人寒心。但是及时看清这些虚伪的面孔，对于中国来说未尝不是一件好事。最后，我们也奉劝菲律宾心怀感恩，才能走得更远。与虎谋皮，当心被其反噬。现在只需要一点火星，乌克兰局势就能被点燃。欧盟代表博雷利日前如是警告说，据相关消息披露称，截止到目前为止，俄罗斯军队有超过十万兵力部署在俄乌边境地区，这样的部署也让欧盟直呼规模前所未有。尽管西方国家此前盘算着让乌克兰充当对抗俄罗斯的炮灰，但是如今看来，俄罗斯的强硬手段超乎了他们的想象，局势开始朝着更为危险的方向发展。不过，关于俄罗斯是否会对乌克兰发动新的攻击，北约国家的看法出现了较大的分歧。有人认为这并不太可能，因为在当前的形势下，对顿巴斯发动一场新的进攻，对于俄罗斯来说代价太大。所谓的代价，并不是指俄罗斯会战败，而是指这场战争给俄罗斯带来的经济损失太大。当然，更多的专家学者认为，来自俄罗斯的新攻击是完全可能的，这并不是空穴来风。至少在历史上，同样的事情已经发生过两次了。一次是二零零八年俄罗斯对格鲁吉亚发动军事行动，而另一次是在二零一四年对乌克兰发动军事行动。巧合的是，俄罗斯所采取的这两次军事行动都在西方国家的预料之外。当时外界几乎没有人预言俄罗斯会真的开展军事行动，也正是因为毫无准备，西方国家也因此遭受到了沉重的损失。正是因为有了前两次的教训，西方国家在这一次面对俄罗斯时才显得更加谨慎。此前豪言已经做好战斗准备的乌克兰，在面对十万俄军压境时也怂了，连忙向北约发出求救信号，称集结在边境的俄军将很快达到十二万人，恳求西方国家对俄实施新一轮经济制裁。除此之外，就连此前一向嘴硬的乌克兰总统泽连斯基也向俄罗斯发出了求和信号，建议和俄罗斯方面在顿巴斯地区举行会谈，以缓和当前顿巴斯的紧张局势。不过，这样的求和信号目前并未得到俄罗斯方面的任何回应，毕竟战斗民族并不是一个虚名。基于此，越来越多人开始担心俄罗斯在边境地区的真实意图，不少专家也呼吁北约国家尽早做出反应。如果不做好准备、不行动，将对欧洲乃至全球造成灾难性后果。更为详细的策略显示，北约有三条退路可以选择：一是北约可以在其西部边界附近与乌克兰武装部队举行军事演习，表明对局势的认真态度，从而降低发生冲突的风险；二是对俄罗斯进行制裁。不过，此举在当下的作用似乎并不明显。三是北约将充当乌克兰局势的调停者，分别同乌克兰以及俄罗斯进行相应的会谈。我们知道，乌克兰局势之所以会演变成如今这样，与北约国家的支持与煽风点火脱不了干系。那么，如果北约选择转换角色充当调停者，必然会对局势的缓和起到积极作用。